3 Uhr morgens auf 3800 Metern Höhe. Hier im Refuge de Goutte, einer der modernsten Berghütten Europas, brechen sie auf. Auch an diesem Tag sind es über 100, die von hier auf den Mont Blanc steigen wollen. Sie kommen aus Frankreich, Polen oder den USA. Auch Naomi und Andrew wollen den fünfstündigen Aufstieg wagen. Sie sind Australier. Why not? It's the tallest Warum nicht? Das ist der höchste Berg Europas. Den Mont Blanc, den können wir auch allein besteigen, ohne Bergführer. Tausend Meter Aufstieg haben sie vor sich, allein. Andrew und Naomi meinen, ihr fünftägiger Kletterkurs in Peru reiche aus, um nun den Mont Blanc zu bezwingen. Ein gefährlicher Weg, den viele unterschätzen. Denn man braucht die Kraft eines Marathonläufers. Plötzliche Wetterumschwünge, Steinschlag und Gletscherspalten machen den Mont Blanc zusätzlich gefährlich. Mehr als 200 Tote gab es in den letzten zehn Jahren im Mont Blanc Massiv. In den Bars unten im Tal trinken sie derweil ihr letztes Bierchen aus. Hier herrscht Partystimmung Tag und Nacht. Dem Bürgermeister von Saint-Gervais, auf dessen Gemeinde sich der Mont Blanc befindet, ist nicht nach Feiern zumute. Er will keine weiteren Opfer. Eine russische Frau ist dort oben von ihren Kameraden allein gelassen worden, weil sie den Rückweg vom Gipfel nicht geschafft hat. Bis die Rettungsmannschaften da waren, war die Frau tot. So etwas darf einfach nicht mehr passieren. Im nahegelegenen Chamonix redet man nicht gern über die Toten. Schlechte Nachrichten stören das Geschäft. Sportläden, Hotels, Kneipen, alle leben sie von den Urlaubern. In der Hochsaison kommen in Chamonix auf einen Einwohner fünf Touristen. Und die meisten sind hier wegen des Mont Blanc, auch wenn nicht alle hochsteigen. Das ist ein toller Ausblick, das ist immerhin das Dach Europas. Ich war schon dort oben. Viermal und das ist gar nicht lange Wollen Sie ganz hoch auf den Mont Blanc? And do what? <lacht> Wozu denn? Ich klettere nicht und fahre nicht Ski, das ist zu gefährlich. An diesem Morgen kommt kein Tourist bis ganz nach oben. Böen von mehr als 80 Stundenkilometern bei einer Temperatur von minus 25 Grad machen den Aufstieg unmöglich. Auch Naomi und Andrew mussten in der letzten Hütte vor dem Gipfel Halt machen. Naomi ist komplett durchgefroren. Trotzdem wollen die beiden nicht aufgeben. Wir wollen wirklich ganz nach oben. Wir warten ein bisschen, wir schauen mal. Auf einer Höhe von 4400 Metern zu warten, ist aber hochgefährlich. Denn es können sich Ödeme in den Lungen oder im Gehirn bilden. Dennoch harren manche Touristen sogar mehrere Nächte in der Hütte aus. In der Hoffnung, doch noch ganz nach oben zu kommen. Ein verantwortungsloses Verhalten, meint der Bürgermeister. Der Mont Blanc ist ein Konsumgut geworden. Die Leute gehen auf den Mont Blanc, so wie sie ins Kino gehen oder so wie sie einen einfachen Spaziergang machen. Der Mont Blanc ist ein ganz banales Produkt geworden, das in Reiseagenturen angeboten wird. Und genau deshalb, weil es nur um die finanziellen Anreize des Mont Blanc geht, deshalb haben wir all diese Probleme. Der Bürgermeister will, dass die Zahl der Touristen auf dem Mont Blanc begrenzt wird und dass sie nur noch mit Bergführer hinauf dürfen. Mit solchen Forderungen steht er aber allein da. Die meisten im Tal wollen nicht, dass strengere Regeln eingeführt werden. Sogar der Chef der Rettungsmannschaften ist dagegen. Der Mont Blanc, das ist ein Mythos. Die Leute kommen aus der ganzen Welt, um da hinaufzusteigen. Sollen wir denen etwa sagen, wir bauen eine Seilbahn auf den Berg? Dann würden weit weniger Touristen hierher kommen. Naomi und Andrew geben letztlich doch auf und kehren ins Refuge du Goutet zurück. Sie sind enttäuscht, dass sie es nicht geschafft haben. In der Hütte, da haben die anderen uns gesagt, ihr könnt nicht weiter. Der Wind ist zu stark und der Grat, auf dem ihr gehen müsst, ist zu steil. Da kommt ihr nicht lebend zurück. 
Wir sind bisher nur auf Berge gestiegen mit Temperaturen von minus 5 oder minus 8 Grad. Solche Temperaturen wie hier sind wir nicht gewohnt. Wir sind eben Australier. Andere haben mehr Glück. Sie haben sich erfolgreich durch die Nacht auf den Mont Blanc gequält. Schon am nächsten Tag sind wieder Dutzende ganz oben. Stolz werden sie von der fantastischen Aussicht berichten und hunderte neue Touristen auf den Gipfel locken.